ഹായ് ഞാൻ സുജ പ്രശാന്ത് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിഷു ആശംസകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വിഷുക്കട്ടിയും അതോടൊപ്പം കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ശർക്കര പാനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ വിഷുക്കട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് മാങ്ങാക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ മാങ്ങാക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അധികം സമയം കളയുന്നില്ല അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബെള്ളൈക്കൺ വരും അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഭാവിയിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം വിഷുക്കട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് പായസരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിറപരേര മട്ട റോ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല ഉണക്കലരി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടായാലും ഈ വിഷുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കഷ്ണം ചുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി ഉണക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ജീരകം മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നല്ല ജീരകം മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഇടാറുള്ളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ ചുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ജീരകവും കൂടി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ആ പൊടിയാണ് നമ്മൾ ശർക്കര പാനിയിലും വിഷുക്കട്ടയിലും ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നല്ല ജീരകം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പൊടിച്ച് ചേർക്കണമെന്നില്ല കയ്യിൽ വെറുതെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മിയിട്ട് അങ്ങനെ ആയാലും ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ചുക്കും നല്ല ജീരകവും ഞാനിപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ട കുറച്ചിങ്ങനെ നാരുകൾ പോലെ ചുക്കിൻ്റെ ഇത് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അവിടെ ആ പൊടി അരിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ഞാരുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് വെറുതെ കളയണ്ട നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലിട്ടുക അപ്പോൾ ചായ നല്ല റീഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും ഇനി നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങപ്പാൽ വേണം ഇതിന് ഒന്നാം പാൽ എന്ന് പറയും നാല് കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരി ഞാനിവിടെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമുക്കിനി വേഗത്തിൽ തന്നെ വിഷുക്കട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം വിഷുക്കട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നാല് കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഇപ്പോൾ ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കഴുകി വാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി തിളച്ചിട്ട് അരി ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തിലധികം ഫെവ്വാവണത് വരെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അരി വേവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓണാക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ശർക്കര എല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അധികം നേരം ഇങ്ങനെ ഇത് അടപ്പത്ത് വെക്കണ്ട അധികം നേരം ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റൽ പോലെ കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒരു തേനിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആയിട്ട് കഴിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിടാം അതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുക്കണം അരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചുക്കും ജീരകവും പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം ഇപ്പം ഈ പൊടിയുടെ കളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലിൽ കിടന്നിട്ട് അരി നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിയിട്ട് അരി വേവണം വിഷുക്കട്ടി ആവണതിൽ മുമ്പ് നമുക്ക് രണ്ട് കിണ്ണത്തിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പരത്തി വെക്കാം ഈ കിണ്ണത്തിൽ വേണം നമുക്ക് വിഷുക്കട്ട പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ കുറുകിയിട്ട് അരി ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തിലധികം വെവ്വായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നിർത്താതെ തന്നെ
തേങ്ങ പല കൊന്നൂടെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽക്കി ചുക്കിൻ്റെയും നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെയും പൊടി രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർക്കണ്ട ഒരു തവണ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചുക്കിൻ്റെ മണം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ നല്ല ജീരകം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഈ ഫ്ലേവർ ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇതൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് വറ്റണത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സൈഡിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരും ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് കിണ്ണത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിലത്തെ തേങ്ങപ്പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ട് അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ തെളിയുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിടാം ഇനി കിണ്ണത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടത് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് വാഴലയിലാണ് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചൂടുള്ള വിഷുക്കട്ട ഈ വാഴലയിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ആ വാഴല വാടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കൂടി നമ്മുടെ വിഷുക്കട്ടയ്ക്ക് കിട്ടും നമുക്കിത് കിണ്ണത്തിൽ പരത്താം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മുറിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഈ ഷട്ടുകം വെച്ച് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ലെവലായതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തി കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള വിഷു സ്പെഷ്യൽ വിഷു കട്ടിയും ചെറുകരപ്പാനിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നാളെ ഞാൻ മാങ്ങ കറീര റെസിപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക വീട്ടിലെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരാം എല്ലാവർക്കും ബായ് താങ്ക്